So today we are going to discuss about the subscription and its treatment. So at the time of preparing the income and expenditure account, sometimes in your question, the amount of the subscription for the current year may not be given. So in that case, at the time of preparing the income and expenditure account, you have to calculate the current year subscription after following all the adjustments. So today, on the basis of that, we are going to solve some of the practical section and also know the also going to learn the meaning of the subscription. As we all know, the subscription is the main source of income. Subscription is the main source of income of non-profit organization a non-profit organization ka sabse bada or main source of income kya hota hai subscription hota hai subscription means what subscription means the amount which is paid by the member of the organization after each and every period period man man ke chalo ki koi bhi organization ka jo bhi member hai aur wo member har mahina har uh, three month six month or one year ke baad after each and every uh, पीरियड जो भी अमाउंट वो लोग पेमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन का ठीक है तो सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जब हम लोग एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तब रिसिप्स एंड पेमेंट में वो लोग रिसिप्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये लोग रिसिप्स साइड रिसिप्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्स साइड में टू सब्सक्रिप्शन लिखते हैं टू सब्सक्रिप्शन पुट करते हैं क्योंकि जो भी सब्सक्रिप्शन उन लोगों को मिला वो सारा अमाउंट वो लोग रिसिप्स एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैश नाउ द क्वेश्चन विल अराइज वेट दर वाट एवर सब्सक्रिप्शन द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव फॉर द ईयर इज द सब्सक्रिप्शन फॉर दैट करेंट ईयर ऑनली जी हाँ पे रिसिप्स एंड पेमेंट कॉलम में जो भी सब्सक्रिप्शन आपका लिखा होगा क्या जरूरी है कि वो सब्सक्रिप्शन उसी ईयर का है ऐसा भी तो हो सकता है कि इस साल जो भी सब्सक्रिप्शन मिला वो लास्ट ईयर का कुछ सब्सक्रिप्शन इंक्लूड करके मिला कि मान के चलो कि मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ तो मैंने क्या किया था लास्ट ईयर कोई सब्सक्रिप्शन पेमेंट नहीं किया तो इस साल जब हम मैंने जो भी सब्सक्रिप्शन पेमेंट किया उसी उस, उसके साथ एट द एट द टाइम ऑफ पेइंग द सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर आई ऑल्सो पेड the subscription for the last year by saying that the, in the last year i have not paid the subscription take the subscription for the last year and take the subscription for the current year to maine kya kiya tha last year ka subscription aur is saal ka subscription dono mila ke humne us organization ko payment kiya tha to organization ke hath mein jo bhi paisa aaya in the form of subscription the organization is not going to classify whether the subscription is current year or whether the subscription for the last year whatever amount they have received they put the amount on the receipt payment account ऑन द रिसिप्ट साइट आई बात समझ में यहाँ पे बोला है कि मैंने जो भी सब्सक्रिप्शन पेमेंट किया था लास्ट ईयर का हो या करेंट ईयर का हो मैंने जो भी सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन को दिया था ऑर्गेनाइजेशन के पास वो पैसा आने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का जो भी अकाउंटेंट होगा वो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट बनाने के टाइम पर रिसिप्ट साइड में टू सब्सक्रिप्शन बोल के जितना पैसा आया वो सारा का सारा पैसा वहाँ पर लिख दिया अभी क्वेश्चन अराइज ये होता है कि जो भी सब्सक्रिप्शन वहाँ पर पुट होकर रखा है वो सब्सक्रिप्शन क्या करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है या उसमें लास्ट का या नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन को भी इंक्लूडेड है तो हम लोग जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग एक्रुअल बेसिस में बनाते हैं तो एक्रुअल बेसिस हम लोग को वो क्या बोलते हैं कि एक्रुअल बेसिस हम लोग को बोलते हैं कि करेंट ईयर का इनकम और करेंट ईयर का पेमेंट लेके ही आप लोग शाम करो जो भी इनकम आपको करेंट ईयर में मिला या करेंट ईयर का कोई भी इनकम आपका ड्यू हुआ तो भी आपको रिकॉर्ड करना है या या करेंट अकाउंट का जो भी पेमेंट आपने किया है या जो भी करेंट ईयर का पेमेंट आपका ड्यू है वो भी आपको लिखना है मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग लास्ट ईयर का इंक्लूड अगर इनकम कुछ इंक्लूड होकर रखा है कुछ आइटम के साथ उसका हमको डिडक्ट करना है या नेक्स्ट ईयर का कुछ इंक्लूड होकर रखा है तो हमको वो उसको डिडक्ट करना है तो सब्सक्रिप्शन के टाइम पर क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन में कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन डायरेक्टली दिया नहीं रहता है कि करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है हाँ क्वेश्चन आपको ऐसा दिया रहेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एक साल में आपको इतना सब्सक्रिप्शन मिला और एडजस्टमेंट में आपको बोला रहेगा कि इस सब्सक्रिप्शन के साथ लास्ट ईयर का कुछ सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है इस जो सब्सक्रिप्शन आपको इस साल मिला उसमें आपका एडवांस आपने रिसीव किया था इस टाइप के एडजस्टमेंट दिया रह सकता है तो आई वॉन्ट टू मीन डेट दैट वॉट एवर सब्सक्रिप्शन यू रिसीव इन द करेंट ईयर नेसेसरी नहीं है कि वो सब्सक्रिप्शन आपका करेंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन हो 
मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव किया है वो सब्सक्रिप्शन में आपका लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन या आपका नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इंक्लूड हो सकता है या करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको पहले मिल गया हो या करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको बाद में मिलने वाला हो ऐसा ट्रीटमेंट भी आपको रह सकता है तो आज के इस लेसन में हम लोग सीखेंगे कि सब्सक्रिप्शन के साथ एडजस्टमेंट कैसे किया जाए तो एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन वेदर द सब्सक्रिप्शन इज द करेंट और देर इज एनी एडजस्टमेंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन वट एवर रिसिप्ट इन द करेंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के टाइम पे हमको ये बात ध्यान रखना है कि जो भी सब्सक्रिप्शन आपको करेंट ईयर में मिला था उस सब्सक्रिप्शन में आपका लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर या इस साल का सब्सक्रिप्शन आपको पहले मिला है या इस साल का सब्सक्रिप्शन आपको बाद में मिलना है ये सारे बातों के ऊपर आपको ध्यान रखना है सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट प्रैक्टिकल तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एसर्ट इन द अमाउंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द ईयर 2010 तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि करेंट ईयर आपका क्या है कि करेंट ईयर आपका है 2010 करेंट ईयर 2010 एग्जाम में लिखना नहीं है आपको बेसिक आइडिया के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया करेंट ईयर आपका टू है सब्सक्रिप्शन आपको निकालने एसर्ट इन द अमाउंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन तो हम लोग को कैलकुलेशन में क्या लिखना है कि कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन calculation of the amount of subscription subscription for the year 2010 so this this will be our heading तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है नंबर वन वन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द ईयर 2010 रिसिप्ट इन द ईयर 2019 सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द ईयर 2009 रिसिप्ट इन द ईयर 2010, सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द ईयर 2011, रिसिप्ट इन 2010, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन द ईयर 2010 रुपीस एट तो एक बेसिक सा है कि 2010 है आपका यहाँ पे तो 2010 में आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी आपका जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको टोटल सब्सक्रिप्शन मिला था 8000 का 8000 का टोटल सब्सक्रिप्शन मिला और उसके साथ आपका कुछ एडजस्टमेंट है तो पहले हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर 2010, 2010 में आपको कितना सब्सक्रिप्शन मिला 8000 का टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिला 2010 में उसके बाद आपको बोलता है सब्सक्रिप्शन नंबर वन पॉइंट में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द ईयर 2010, रिसिप्ट इन नाइन मतलब 2010 का सब्सक्रिप्शन आपको 2009 में ही मिला था मतलब इस साल का सब्सक्रिप्शन आपको लास्ट ईयर मिला था तो इस साल सब्सक्रिप्शन कौन सा साल का है इस साल का है मिला था आपको लास्ट ईयर लेकिन है तो इस साल का सब्सक्रिप्शन इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे ऐड तो लिखेंगे ऐड सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन 2009 थाउजेंड फॉर टू कितना सब्सक्रिप्शन आपको मिला सब्सक्रिप्शन आपको मिला 200 हंड्रेड आई बात समझ में नेक्स्ट दो नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द ईयर 2009 रिसिप्ट इन 2010 मतलब 2010 में जो आपको 8000 मिला था उसमें 2009 का भी कुछ सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है इसलिए लिखा है सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द ईयर 2009 रिसिप्ट इन 2010 2009 का पैसा आपको 2010 में मिल रहा है 2009 का पैसा आपको टू में मिल रहा है तो इसके साथ इंक्लूडेड है वो पैसा इसमें मिला था आपको पैसा लेकिन पैसा इसमें जो भी है कितना है था आपको 500 था ये 500 इसमें से 8000 में से 500 आपका लास्ट ईयर का पैसा था जो ड्यूस था कोई मेंबर उस साल दिया नहीं था तो इस साल आपको पेमेंट किया है लेकिन पैसा 500 कौन सा साल का था आपका लास्ट ईयर का था तो इस साल के साथ इंक्लूडेड है तो हमको अगर ये तो इस साल के साथ इंक्लूडेड है तो ये फाइव हम लोग क्या करेंगे लेस कर देंगे येस इट विल बी डिडक्टेड क्योंकि ये इस साल का पैसा है ही नहीं तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन 2010 2010 में मिला था किसका पैसा फॉर 2009 का पैसा कितना था 500 तो 500 हंड्रेड हम इसको क्या करेंगे लेस करेंगे नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द ईयर 2011 
रिसिप्ट इन टू थाउजेंड टेन फाइव हंड्रेड फिर से कहता है कि दो हजार दस में आपको जो भी पैसा मिला मतलब आठ हजार मिला इस आठ हजार में आपका तो कुछ लास्ट ईयर का पैसा इंक्लूडेड है तो हमने क्या कर दिया उसको माइनस फिर क्वेश्चन ये कहता है कि इस आठ हजार में भी एट थाउजेंड में भी आपका दो हजार ग्यारह का पैसा भी इंक्लूडेड कोई मेंबर था वो एडवांस में दे दिया था पैसा दो हजार दस में वो फ्यूचर का पैसा भी वो एडवांस में पेमेंट किया अभी क्वेश्चन ये आराइज ये होता है कि जो भी दो का पैसा इसके साथ एड है वो एड होगा या लेस 2011 का पैसा 2010 के साथ इंक्लूडेड है तो 11 का पैसा 11 में जाएगा 10 में क्यों आएगा तो 10 से हम लोग इसको क्या करेंगे लेस तो लिखेंगे लेस सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन 2010 फॉर 2011 500 तो 500 हंड्रेड इसको हम लोग क्या करेंगे लेस तो जो भी बैलेंस आपका बचेगा 7200 थाउजेंड दिस इज द एक्चुअल इनकम ऑफ 2010 तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 2010 क्वेल्व 7000 टू हंड्रेड रुपीज सो दिस इज द स्मॉल सम रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन नाउ कम टू दवर नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सो कम टू द नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सी द क्वेश्चन एज पर द रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन द सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट वो है रुपीज टू टू लाख फिफ्टी थाउजेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवेन एज बिलो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है एसर्ट इन द अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंड डेट फॉर द ईयर टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवेंटीन एंड हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंड डेट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन ये आपका करेंट ईयर है मतलब आपका करेंट ईयर यहाँ पे होगा फर्स्ट अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक आपको क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द ईयर में आपको टू लाख फिफ्टी थाउजेंड एज ए सब्सक्रिप्शन मिला था तो हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर इक्वल टू लाख फिफ्टी थाउजेंड टू लाख फिफ्टी थाउजेंड का आपको सब्सक्रिप्शन मिला था इन्फॉर्मेशन कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन फर्स्ट अप्रैल 2016 मतलब यहाँ पे आपका कुछ सब्सक्रिप्शन ड्यूस था फर्स्ट डेट में ओपनिंग डेट में आपका कुछ सब्सक्रिप्शन ड्यू था तो ओपनिंग डेट का अगर सब्सक्रिप्शन ड्यू रहता है तो इसका मतलब ये ये सब्सक्रिप्शन आपका लास्ट ईयर का ड्यू है थर्टी फर्स्ट मार्च टू में आपका ड्यू है तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग होगा तो इस साल का वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा तो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन ड्यू है लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन ड्यू है वो सब्सक्रिप्शन आपको इस साल में मिला लास्ट ईयर का कुछ सब्सक्रिप्शन ड्यू था वो उसका सब्सक्रिप्शन का पैसा आपको इस साल में मिला लेकिन वो सब्सक्रिप्शन किस साल का था लास्ट ईयर का था तो क्या होगा एड और लेस लेस तो लिखेंगे लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग ऑन फर्स्ट अप्रैल 2016 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होगा लेस अमाउंट विल बी 50,000 नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 यहाँ पे कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहने का मतलब क्या होता है कि ड्यूरिंग द ईयर में करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल जो मिलने वाला था वो अभी मिला नहीं बाद में मिलेगा लेकिन है इस साल का ही तो इनकम फर्स्ट अप्रैल 2016 से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च टू का ही इनकम था इस साल में मिलने वाला था वो पैसा वो मिला नहीं वो आपको बाद में मिलेगा तो इस साल का अमाउंट ड्यू है करंट ईयर का इनकम ड्यू है तो लिखेंगे एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 
on 31st March 2017. ठीक है तो कितना का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 35,000. 35,000 का सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस ऑन फर्स्ट अप्रिल 2016 इस ओपनिंग डेट में फिर से इस ओपनिंग डेट में आपको क्या मिला था एडवांस मिला था पैसा तो ओपनिंग डेट में अगर आपको पैसा एडवांस मिलता है मतलब करंट ईयर का पैसा इस साल का पैसा आपको यहाँ पे मिल गया एडवांस मिल गया लेकिन है तो इस साल का इनकम है तो इस साल का इनकम यहाँ पे आपको एडवांस मिलने का मतलब क्या है इस साल का पैसा आपको यहाँ पे मिला एडवांस मिला तो लिखेंगे एड सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस ऑन फर्स्ट अप्रैल 2016 कितना एडवांस मिला 25,000 नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 अभी क्लोजिंग डेट में जाके किसी मेंबर ने आके क्लोजिंग डेट में आपको एडवांस पैसा दिया तो क्लोजिंग डेट में एडवांस पैसा देने का मतलब क्या है इस करेंट ईयर का पैसा तो एडवांस नहीं है नेक्स्ट ईयर का पैसा आपको वो लास्ट डेट में आके दिया लास्ट डेट में आके बोला है कि ये पैसा रखो एडवांस में दिया इसका मतलब क्या हो गया कि नेक्स्ट ईयर का पैसा क्लोजिंग डेट में आके वो एडवांस में दिया तो वो क्या होगा लेस क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के इनकम है तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू को एडवांस मिला था अमाउंट थर्टी थाउजेंड सभी हम लोग का कितना निकलता है टू लाख टू लाख सिक्सटी थाउजेंड टू लाख थर्टी थाउजेंड विल बी योर आंसर टू लाख थर्टी थाउजेंड आपका आंसर निकलता है लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन सो दिस इज द आंसर So I hope you are getting my point. So.